在梦中一直叫我回来这里的人，就是你吗？我回来了，你有什么想对我说的吗？阿阮，逝者已矣，勿要伤怀。剑心拿走，去做一件很重要的事情，请你不要生气。还有，能见到你，我很高兴。嗯、于谦，这些发光的碎片，难道就是昭明剑心？没错，当年昭明剑心碎裂之后，被神龙以神力重新拼合起来，相去数千年，只怕神龙神力早已衰竭，剑心自然不复其形。不过，这些散落的碎片并非全部剑心，剑心的主体，想必仍在神女体内。如此，于七前辈。这些碎片能否破开伏羲结界？若只有碎片，自然不行。但吾可以试着将这些碎片暂时凝聚。嗯、小子，寒光哪来？干嘛？怎么？难道你是要将昭明剑心放入寒光之内啊？剑心，剑心，自然是剑中之心，把它放在寒光里，最合适不过。况且，这样一来，寒光也拥有了斩断法力连结之效。可是，一把剑里面有两个剑心，玉七，说不定对你有所损害吧？玉七前辈，吾玉说的有道理，你切莫冒险。嗯你们也太小看我了，十天半月，我还是能压住昭明剑心的。寒光拿来，寒光。昭明啊，昭明，老伙计，咱们总算又碰面了。雨七，你还好吧？哼，我好得很。我只取了大约四分之一的剑心，用以破开伏羲老儿的结界，应无问题。小子，寒光拿去。于谦，寒光怎么突然变得这么轻，用起来毫不费力？昭明之力正补足了寒光所缺，自然不需要再耗费你的精气。何况你也今非昔比，勉强算是配得上寒光了。哼，于谦，真会说话。太好了，我们这趟总算没白来。嗯，小子们，我走了。
到处照明剑心，否则你们一个都逃不掉。谢一哥哥，我不是谢一，谢一早已不复存在。我今日来，只是为帮主人取得照明剑心。你们若是束手就擒，我或可以放你们一条生路。不对，一个人的性情、经历、所思所想，怎么能被轻易抹掉？就算你不承认，但我知道，你内心某个地方，一定还是三十境。岳兄，三十境。对啊，三十境。初七，你听我说，你去摸一下外面那个石碑。就能找回以前的记忆，就能变回以前的谢伯伯了。不用了。一百二十一年前，谢姨拜入神夜门下。一百年前，心魔出现，谢姨叛逃。五十年前，谢姨与巫山邂逅阿阮。十年前，谢姨前往捐毒。途经凉州郊外时，遭遇沈夜劫杀。你既然已经找回了记忆，为何还要替沈夜卖命？因为我不是谢姨，你们永远无法理解。从我有记忆开始，我就只为一个人而活，那是一种什么样的感觉？他的喜怒，就是我的喜怒；他的愿望，也就是我的愿望。此时的我。不仅要达成主人的愿望，更是要按我的本心去做。我的眼术，大部分都是跟你学的，或许你不屑于承认吧。但是对我而言，你就是我的恩师，你知道吗？我是多么希望你能变回以前的谢伯伯，但这一切可能就是命运，都是命中注定的，道不同而已。就算是谢姨。也会如此回答。大家小心，他的杀气变强了。等一下，小叶子，你要干什么？一泽，麻烦你用传送术把大家送出去。什么？我想这是最后一次了。我想自己跟他做个了结。不可，岳兄，要走一起走。一泽，我师父曾经说过，有些事情要独自面对。既然是无意做出的选择，我们就应当尊重他。一泽，我们走。一泽，走吧。自己保重。
是我的对手。曾经有个人告诉过我，今后无论面对多么强劲的敌人，如果我自己都不想赢，我又如何能赢？师傅，弟子要出招了。上一次你的招式中，全是冰冷的杀意；这一次，却平静而收敛。可见你根本就不想伤害我吧？虽然你不想承认，但你已经不是初期了，对吧？如果你找回了谢衣，为何还执意要为沈夜夺取剑心，助纣为虐？为了整个烈山部。我已别无选择，必须带回找你剑心之后再说，没这个机会了。不行，你不是会传送术吗？我们一起出去啊！我的灵力快耗尽了，只能传送一人。什么？
，这道门的机关已经坏了，再也无法开启。走廊也要塌了，你快走！你开什么玩笑啊？你是天下第一隐士，什么门可以难得住你啊？你不是要剑心吗？剑心在我这儿，你出来呀、啊！你出来，我就把剑心给你。你们打算？带着剑心去刘月城，没错。只要我还有一口气在，我就一定会去。好，是非善恶已经不重要了。你记住，唯有昭明，才能彻底铲除心魔。你快走！难道你想让昭明剑心为你陪葬吗？我不管你是初期，还是谢一，我不会再丢下你第二次了，不会。长安即将变成第二个广州，你现在离开，还来得及阻止。嗯、我的目的是为了要拯救烈山部，而非将长安城变成死城。继承了谢依的功力和眼术，不要枉之性命。带着剑心去刘月城，彻底铲除心魔。走，快走！
出气的承诺，一生一世守护大祭司，我也无法履行。在这儿，当真是我最好的结局。谢意，你真是个有趣的人呢大祭司的功力，刚才我进大殿的那一瞬间，你就应该醒了。方才本座做了个梦，一时分了心，找我何事？这是什么？一枚刺骨，初期是我制造的肉傀儡。每个傀儡都有相应的母骨，子母骨的特征是：母骨若死，子随母亡。而初期的刺骨应该已经……本座知道了。腿脚不便，还是去休息吧。是
浮生若起，各自珍重。倾尽全力，付出一切，结果也未必尽如人意。这就是命运。所谓人定胜天，永远只是凡人的奢望。可是，就算时间有那么多，我无法战胜的东西
，至少我还可以做到永不妥协，永不忘记。我陪你一会儿，你要不想说话也没有关系。放心吧，我不会一直沉浸在情绪中的。你已经做得很好了，不要太逼自己。长安还有一场恶战，我没有时间悲伤。笑什么？突然想到，刚认识你的时候。怎么？那时候，你连自己的眼甲都控制不了，还自诩眼术精湛，还说谢前辈一定会收你为徒。我当时就想，这个人是有多不靠谱。文然，你那时就从心里瞧不上我呀。何止是心里瞧不上你，嘴上也是、啊。一个连见着妖怪都要大惊小怪的人，怎么能保护别人呢？温仁啊，你是来安慰我的吗？这才过去多久啊？无一，你现在已经是个顶天立地的男子汉了。可是我觉得，已经过去好久了。像以前那种打打闹闹、无忧无虑的日子，真的是一去不复返了。我师父曾说，只有痛彻心扉的磨难，才会令人一夜成长。我宁可，你还是那个不经世事的小少爷。假如说那一日我没去崔竹轩就好了。温然，你相信命中注定吗？命中注定。嗯。命中注定我们会相遇，命中注定我会成为谢伯伯的徒弟，注定我会找到自己的身世，注定我会完成师父的遗愿。过去的一切，有过遗憾，但我不后悔。就算痛彻心扉，也比无知无觉过完这一生要好得多。背负世间生死。百身莫待，万劫难赎。谢伯伯，这一次真的没有再见了。听说地界有条河，叫做忘川。人死之后，饮下忘川水，忘却生前事。才能够投胎转世。忘川是一切记忆的起点和归途。嗯、这把刀也叫忘川，还真的挺适合他的。下的最后念想了，希望此刻
他已经过了忘川，抛下这一世的恩怨情仇，安心离开。投放到长安的举目已经准备好了。虽然我们已经得到了昭明剑身，可据我所知。还有昭明剑心，光有剑身是对付不了丽英的，只有得到剑心的相助，我们才能胜券在握。今日之局还真够讽刺的。是啊，想起来挺有意思的。当年谢依救下的那个男孩，让我们丢掉了昭明线索。这反反复复这么多年过去了，居然还是他们把我们找回了昭明剑。其实大祭司当年寻找谢衣，不过是想得到昭明剑的线索。所谓的追杀，也只是以此为名义，好避免丽英的猜忌罢了。你们本来可以合作的，只可惜，谢依始终不肯相信大祭司，要除掉丽英的决心。否则，他的悲剧当可避免。我了解谢依，即使知道我真的要斩杀丽英，他也未必肯与我合作。我烈山部仍需魔气熏染，斩杀丽英乃是千玺成功之后的事。为此，我们还要向下界投放举目之。谢依生性仁慈，绝不愿意下界为此而生灵涂炭。一旦他找到昭明剑，必定会设法提前斩杀丽英。你说的对。大祭司从来就没有杀他之心，而他却早有必死之志。